你可曾听说过雪山悬崖，曾让人魂绕梦牵？传说中有宝藏在上面，也藏着万丈深渊。那人中我一箭，必定伤重。现在侍卫们正在搜寻。那你不去抓刺客，跑这里来做什么？我是担心殿下安危。有我在，你担心什么？他是为了我好。殿下，小乙，我求你件事。殿下，我当不下这个求字。亲自找到那个刺客，把他给我杀了。不着活口。我方才与庄莫寒在殿内密谈，被他给看见了。殿下，我与庄莫寒做了笔交易，把监察院的严冰云给卖了。你听懂了吗？我懂了。你若要尽大内侍卫的职责，可以马上告知陛下，我不怪你。殿下爱做什么，便做什么吧。当年那个小山村，满门灭迹，就快饿死的孩子。若不是殿下路过带走，早就魂归九幽。小乙的命，愿意随时还给殿下。若是有朝一日，举国揭谛，诸生讨伐，小乙也将半护左右，一路同行。起来吧，殿下。说。我觉得那身影像范闲。范闲？嗯。蒙着脸，瞧不出。身形，高矮，都差不多。启年殿上，范闲斗师醉酒是被抬回去的，不可能是他。是不是？看一眼便知。若此时范闲不在府上，那就应该是他了。快去！若有人拦你，说是我让你去的。是。殿下，您为何将庄莫寒的事告诉他？瞒不住了。
还在呢。对，我还在呢。范闲怎么样了？哥哥，哥哥还睡着呢。啊，那我进来了。睡着呢。嗯。呃，你这孩子，一晚上守在这儿啊？我没事的。我是看他昨天晚上饮酒过多，早上就早点起来，让后厨给他做了点粥。范闲他哥哥还睡着呢，昨个有些着凉，我给他加了床被子，风寒林也熬在火上了，哥哥醒了就能喝。嗯。姨娘。要不要看一眼？哦，不不，让他睡，让他睡。你也回去休息吧，我守着。我没事的，我昨个有几句诗看不明白，想等哥哥醒了问问他。你这孩子，夫人，轻声说。前面还有点事儿，我要过去一下。那你，姨娘去忙。你继续守着。这么早就有人要见范闲？可不是嘛。谁呀、啊？夫人就是他。这是后院，您别，您不能硬闯啊！我见过你，你是宫里的侍卫。大内侍卫统领燕小乙，见过柳夫人。怎么，这是要奉旨抄家了？严重了，我是奉长公主谕旨，前来探望范闲。柳夫人也知道，宫里办事，不敢耽搁。这才什么时辰呀、啊？这般着急？爱才之心，切之又切。夫人，要我去叫醒老爷吗？我就替长公主看看，问几句话，随后回宫复命。不用了，跟我来。若若，宫里派人来探望你哥了。若若，你瞧瞧，你哥醒了吗？这是燕统领。哥哥还睡着。不吵醒他，我就进去看一眼，也好回去交差。那你脚步轻些，若若小姐，烦请让路。哥哥不舒服，晚些再说吧。对不住了。燕小乙，你做什么？公主之令，情非得已。这里是户部侍郎府，公主可管不了朝廷命官。若若小姐，你在怕什么？燕某耳力甚佳，我怎么听屋子里并无呼吸声？若若，你让他进来吧。见谅。昨儿晚上酒喝多了些，这会儿实在是爬不起来。还有啊，我晚上睡得熟，呼吸声也轻。燕统领，要不然再仔细听听。请二位回避一下。
，长公主有话要带给范闲。没这样的道理。没事，姨娘，若若，你们两个帮我把幔帐拉开，我陪燕统领说会儿话。你们两个到外边等着。把衣服脱了。宫里的人现在越来越缺乏管教了，一点规矩都没有。若若，你没事吧？啊，无妨。我没这爱好。刚才宫里有刺客闯入，是吗？抓着没有？跑了。哎呦，这算是燕统领的失职了吧？那刺客后腰中我一箭，必有伤。你先看，让我看看。你这算是怀疑我？我觉得就是你。凭据呢？没有。那你查我可有圣旨？也没有。那我凭什么让你查呀、啊？你心虚了。你刚才在门口推了我妹妹是吧？我到时候会给她赔不是，跪在她面前磕头认罪。你说什么？咱们俩打个赌，一会儿我把衣服掀开，要是有伤的话，你把我送去刑部，我送去大理寺，送去监察院，总之随你定罪。我要是没伤的话，你跪在若若面前磕头认罪。我为什么跟你赌？那你请便，我可以自己动手。我昨天晚上写了多少首诗，你数了吗？你这会儿对我动手，陛下跟百官怎么治理？我不在乎，连累长公主也不在乎。要是不敢赌的话，自己推门出去，不送。你在唬我？你想多了。好，我赌，把衣服掀开。那这一剑，要是没有刺出伤口，岂不是白赌了？中我一剑，就算大宗师，也会有伤。原来如此。给你赔罪，燕统领，要不留这吃个早饭？这这这,这怎么回事啊？他推了我妹妹，让她磕头都算轻的。你这孩子倒是护短儿。姨娘，若若，我还有些困倦，想再睡会儿。也好，你先回去休息。哥，没事，回去吧。走吧，别忍着，吐出来。
些书，又要赶回府，又要瞒着燕小乙把人送进来，都不容易。你中箭了？中了。燕小乙的箭？我不清楚，他说是就是吧。没伤口。叔，你还盼着我受伤啊？他刚才不是夸口，中了他的箭，大宗师都要带上，九品以上的箭手，全天下可就他一人。巧了，箭射在腰上，被东西挡住了。就这钥匙，就这钥匙。燕小乙出剑，只怕生铁都会被射断。可偏偏这钥匙安然无损，实在瞧不出什么材质。事情都办好了，还差一点。这把赝品没来得及送回去，为何？撞见了长公主密会庄莫寒，听到了大消息。长公主私下跟北齐做了交易，出卖燕冰云，就为了换回肖恩。你知道吗？肖恩居然是庄莫寒的亲弟弟。所以为什么没有把赝品放回去？行吧，反正这世上也没什么事是你关心的。这个不着急，回头我想个办法放回宫里。现在最重要的是，终于能知道老娘当年留下这个箱子，里边装的都是什么。这是你的记忆，你来。可是这箱子里的东西，或许不是留给我的。打开才知道。这个世界真是要多荒谬有多荒谬、啊！你好像很惊讶，<笑>不是？你知道这个东西要多少人、多少年才能造得出来吗？这都十几年了吧，还能用吗？我不知道，随便试试吧。陛下，臣失职，那刺客下落不明，但臣敢肯定，刺客一定中箭了。你跟他说说。刺客有两人，有一人先潜入后宫，我追出宫去。现在想想，应该是调虎离山。那个抓住了吗？不曾，从您手里逃脱了。来的是大宗师，那人身手只是出进九品，却很是滑溜。那人用的剑法是四顾剑。四顾剑。东夷城的使团还在京都，难道是云之兰？不会是他。会不会是用四顾剑来混淆视听的？不会。那人四顾剑意已得精髓，那就必定与东夷城有关。陛下，去使团里搜。就算不是云之兰，也一定和他有关系。有真凭实据吗？搜到那两个刺客就行。如果搜不到呢？这
，两名刺客深夜进入宫闱，全身而退。传出去，我庆国的颜面何在啊？臣请罪。老奴眼见四顾见真传，一时没忍住，想多瞧瞧，才一直追了许久。说起来，是我的错。认错之前，先想想为什么刺杀李仁瑞。自然是引起京都的混乱。然后呢？是啊，若刺杀成功，死一个长公主，对东夷城有什么用处？下去吧。是。你看，我说不行吗？这下真的打不开了。口令正确。开了。为什么呀？叔，我现在严重有理由怀疑你跟我娘之间是不是有什么不可告人的秘密。我真的记不清。不用你说，我就看看他留下的是什么。你确认过不是范闲，应该不是。我早说了，范闲夜宴斗诗，迷丁大醉，怎可能是他？两个刺客合作行事，或许和东夷城有关。他们要来做什么？杀我吗？陛下也为此生疑。小野，这件事情不合理。想办法告知庄莫寒，让他离开南庆，越快越好。是。这件事不对劲，是不是？我要好好想一下。嗯、这铁极好，却不知用何种方法才能打磨成这般。只是不知道，小姐留下这些东西，到底有什么用处？杀人用的。杀人？未曾开封。你知道这东西？我知道。说。这是真正的好兵器，兵器，绝世兵器，信。上面写着“苦竹起”，你念给我听。给你的，我的东西，你都可以任意看。哎哎，行行行，那个我就送你送到这儿了啊。嗯，记住我说的话啊，拿点东西。
，最近一段时间啊，不要回京都，不要让别人认出你来。哎，放心吧，为了这事儿，把胡子都刮了，没人认得出来我。<笑>好好好，啊，你走吧。啊、哎，马不是说送给我吗？还给我的呀？对，你,你说好的事儿。马是要送给你的，那就绝了嘛！哎，你知道这马我花了多少钱啊？这可都是我垫付的。哎呀，说好的事儿，怎么又赖皮呢你？来，走走走走走，昨天晚上的事儿不要告诉别人啊！啊，懂规矩。哎，陈院长，那个人是谁呀、啊？我问你话呢，昨天晚上发生了什么事？那个人是谁呀、啊？他就是个锁匠。是这样的，那个，昨天呢，我让他帮我把别人家的门给开开了，然后我就让他现在赶紧走。陈陈院长。您看，我这是头一次犯偷窃这毛病，您就饶了我吧。我可以派黑旗把那个人追回来。不，我真的就是让他配了把钥匙。昨夜皇宫刺客和你有没有关系？和范闲有没有关系？嗯嗯嗯嗯，没有。你可知道他的厉害？知道了。我再给你一次机会。昨夜皇宫是不是范闲？不是，怎么不念？老娘这用词儿还真是另有一番天地，我念了。可爱的小竹竹，来亲个。小竹竹就是我，我知道。这有什么可笑的？<笑>姐姐，我真的很喜欢你，很多次想给你介绍个媳妇儿，结果你总是冷冰冰的。老娘我不对，辈分乱了。老姐，我觉得你要是能多笑笑，一定特别招姑娘喜欢。我觉得他说的对。说，他跟你相过亲吗？不记得了。你生气了？为什么？算了，我接着念。这会儿我一个人留在京都，就想着写封信给你。你不听劝，又去那个庙里打架。我估计你还是赢不了，终究要逃回来，所以特地写点东西提前嘲笑一下。叔，你笑了，是吗？你真去那个庙里打过架，还打不赢？好像有这么回事。是那个传说中的神庙吗？不记得。为什么要打？不记得。老娘跟你和那个神庙到底什么关系？算了，我知道你肯定也会记得。接着念吧。我一直担心一件事儿，担心你活在这个世上。没有好奇，没有欲望，没有自己想做的事情，所以我把这封信放在箱子里，可又没让你打开。如果有一天，你能主动打开箱子，读到这封信
，那我会很开心，也会很意外。能不能告诉我，是什么样的力量，让你主动打开这个箱子？没什么力量，只是想知道，你给这个世界留下了什么。你还会不会提起我，五竹叔？你继续念。老娘我来到这个世界（括弧），老娘就是老姐。我来过、看过、玩过、当过首富，我还。还拔过老皇帝胡子，就差统一天下。可那又有什么意思呢？如果说我还有想做的事儿，就是想让这世界更美好一些，让所有人的笑更灿烂一些。听上去很傻，是不是？不许笑。我没笑，写着写着，怎么觉得像遗言？小竹竹，不知道你看信的时候，已经过去了多久？不知道我还在不在？如果我已经不在了，就把这箱子毁了吧。老娘的故事不需要其他人知道，他们不配。小猪猪，其实你不明白，我来自哪里，你知道吗？我很孤单，这世界人来人往，可我依然孤单。老娘真的很孤单。但是幸好最孤单的时候，都有你在陪我，小猪猪，我真的很想你。是，就是你走路的时候、吃饭的时候、睡觉的时候、打架的时候，不管你在做什么，不管你身边有多少人，心里总是浮现一个人的样子，默念一个人的名字，听到很多人说话，但是想听的只有他的声音。遇见过许多面容，但是想见的只有他的笑容。如果这样，那就是想了。那我想他了昨晚上有刺客，在广信宫出没，是要刺杀李云瑞吗？尚未可知。他把控内库不放，是要惹人眼红啊！昨晚上，您这儿没什么异常吧？一切如常，我还睡得特别香。那老奴也就放心了。小姐的事，不要让别人知道
，可是你好像不一样。这个我先放回去，只不过箱子别沉江，我制造用得上。这怎么还有一层？还有一封信，小竹竹，这封信别开，这是什么？不知道。你要开吗？那我能开吗？他没说你不能开。你好，儿子，你没有看错，这封信就是写给你的。他写这封信的时候，我应该还没出生吧？对。那他怎么知道是儿子？猜的。能看到这封信的只有你。我知道，你对自己、对我、对这个世界都充满了疑问。我现在就给你答案。范闲，没有时间穿梭，没有平行时空，这里还是地球，还是我们的世界。地球存在至今。四十多亿年旋转不止，这漫长的时间里，出现过几次特别的时代。全球性大幅度变冷，中高维区形成大面积冰盖，水凝聚成冰，大气环流和洋流都相应改变。这样的时代里，白色主宰一切，这就是大冰川期。很有趣，每隔一段时间发生一次。在我们那个时代，有过很多猜测：下一次大冰川期何时来临？会不会灭绝人类？我们的时代已经终结了，范闲，我们打开了禁忌之门。过很多年，仪器打开，里面沉睡的人出来，而我就是活生生的例子。我娘是从冰洞里醒来的，冰，好像有重点印象。当我醒来，发现冰川期早已过去，旧时代已经湮灭，新的人类已经出现，他们经历了部落时期，经历了奴隶社会，而现在，正是封建王朝。情况，你有没有想过，为什么这个世界还是说的中文，还有前一个时代的各种习惯？因为冰封醒来的。不止我一个，有很多先驱者存活下来，把文明传播给新人类，也算是上个时代留下的种子。他们的传说也是神庙的秘密。禁忌之门到底是什么？为什么会引发冰川期？我们那一代人到底是如何灭绝的？还有，如果我是冰冻醒来，为什么会变成一个孩子？你不是冰封醒来的，是个特例。怎么说呢？
一个将记忆数据化的实验，你是实验品之一，最后唯一成功的只有你。我知道你有很多疑问，你要找的答案，在一个叫太平别院的地方。如果你去过太平别院，会发现院子里有个池塘，我在池塘底下藏了一道机关，操作之后。屋子里会有一道暗门打开。禁忌之门的秘密，人类秘诀的真相，你要的答案都在里面。想知道，自己去看。我个人不希望你去探究这些秘密。如果你进了那道暗门，了解真相，那你就注定要回到我逃离的地方，去到地底。面对最深的恐怖。如果你不开那道暗门，那么这一切的危险都与你无关。你可以享受平静、快乐的生活。命运如何，由你选择。我的建议到此为止。最后一句：这世上没有真气。所谓真气。其实是上个时代留下的一些痕迹。最后一句，对五竹好点你都听见了？听见了。藏在太平别院水底的秘密，你想去找？我也不知道，他说很危险。李志告诉我不要去，但我又觉得好奇。你觉得呢？随你。他还说要我好好对你。我不太明白，你身手这么好，还需要我照顾你？在岁月长河里不停的轮回，记忆在前世今生里不停的交汇，漫漫星河醉，转眼间春去秋来，燕儿已南飞。谁又能舍下和你这一生相随，在梦里转了千百回。千思念如从前。